Because this is a virus, antibiotics won't work. Now, they only work against bacteria, not viruses. So really you want an antiviral treatment. So there actually isn't any treatment at the moment. Response level after an outbreak of a new type of viral pneumonia in central. तो दोस्तों आज मैं आप सभी को इस कोरोना वायरस की शुरुआत के बारे में बताने जा रहा हूं जो चाइना आपसे छुपा रही है। तो चाइना में अचानक से कई अजीब तरह की निमोनिया के सामने आने लगते हैं जहां पर लोगों को पहले सूखी खांसी यानी ड्राई कॉफ हो जाता है और फिर बहुत तेज बुखार। डॉक्टरों ने इसकी रिसर्च करने पर पाया कि ये एक नया वायरस है तो इसका नाम रखा कोविड-19 या कोरोना वायरस 2019 क्योंकि इसका शेप क्राउन की तरह था ये डॉक्टर ली विंग लिया है जो चाइना के एक मशहूर ऑप्टोमोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने हॉस्पिटल में मौजूद सात पेशेंट्स को एक खतरनाक वायरस से इंफेक्टेड पाया था बट इस वायरस के बारे में ना तो डॉक्टर ली जानते थे और ना ही कोई और बट डॉक्टर ली समझ चुके थे कि ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जो एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप लेगा और फिर तभी से उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ये बात बताना शुरू कर दी थी दोस्तों डॉक्टर ली के मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स हैं जो उन्होंने अपने साथी डॉक्टर्स को सेंड किया था और बताया था कि कैसे ये बीमारी जानलेवा हो सकती है और फिर जो हुआ उस पर कोई यकीन नहीं करेगा ये मैसेज सेंड करने के चार दिन बाद ही डॉक्टर ली को पुलिस ने पकड़ लिया ये कहकर कि वो लोगों में एक डर फैला रहे हैं और फिर डॉक्टर ली से एक पेपर पर सिग्नेचर लिया गया जिसमें लिखा था कि वो आगे से ऐसे इलीगल काम और लोगों में ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट नहीं फैलाएंगे और ये सारे इलीगल एक्ट बंद कर देंगे जहां पुलिस ने डॉक्टर ली को पकड़कर एक बहुत ही बेवकूफ वाला काम किया था वहीं पीछे चाइना में अब यह वायरस बहुत ही बुरी तरह से फैल गया और अब चाइनीज गवर्नमेंट इस वायरस को और फैलने से रोकने के लिए सारे चाइना को लॉकडाउन कर दिया और शुरुआत सिटी के वेट मार्केट से किया गया और दोस्तों चाइनीज गवर्नमेंट ने वही 2002 वाली सीन दोहराई दैट सीन हैज हैपेंड बिफोर एट अ प्लेस जस्ट लाइक दिस द हेल्थ ऑफिशियल्स आर ट्राइंग टू गेट अ ग्रिप ऑन द अलार्मिंग आउटब्रेक ऑफ सार्स द वायरस ओरिजिनेटेड इन मेनलैंड चाइना हैज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री द डिजीज हैव बीन फेस्टरिंग फॉर तो दोस्तों एक ऐसा ही कोरोना वायरस 2002 में साउथ चाइना से फैला था जो 29 कंट्रीज में फैल गया और लगभग 800 लोगों की मौत हो चुकी और अब 18 साल बाद ये कोरोना वायरस लगभग 71 कंट्रीज में फैल चुका है और अब तक 3200 लोग इससे मर चुके तो अब सवाल आता है आखिर क्यों चाइना से ये सारे वायरसेस आते हैं और आखिर क्यों चाइना ने डॉक्टर ली को गिरफ्तार किया दोस्तों डॉक्टर ली जो अब तक दूसरों को इसके बारे में अवेयर कर रहे थे वो भी अब इसके लपेटे में आ गए बारह जनवरी दो को वो भी बीमार हो गए और फाइनली सेवन फेबररी 2020 को इनकी मौत हो गई ये वायरस से इस हद तक बीमार हुए थे कि आप इनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर अंदाजा इसका अंदाजा आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर लगा सकते हैं जो कि उनके और एक सीएनएन न्यूज चैनल के रिपोर्टर के बीच हुई थी चाइना में डॉक्टर ली की मौत की खबर इस तरह फैली कि चाइना में मौजूद हर एक इंसान अपने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट कर रहा था कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को डॉक्टर ली से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और साथ ही हर एक चाइनीज़ सिटीज़न को फ्रीडम टू स्पीच की आज़ादी मिले जैसे ही चाइनीज़ गवर्नमेंट को मालूम हुई तो उन्होंने फ़ौर ही सभी सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया और सेंसर कर दिया आखिर वो है तो चाइना तो अब तक आपको इधर उधर से एक रफ आइडिया मिल ही गया होगा कि ये कोरोना वायरस है क्या और कैसे ये धीरे धीरे इंसान की बॉडी को डैमेज करता है और फिर मौत हो जाती है साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का कहना है कि क्योंकि ये एक नया वायरस है तो अब तक इसका कोई भी इलाज या दवाई नहीं है और साथ ही ये भी कहा कि हम जो दवाई मौजूद है वो सिर्फ एंटीबायोटिक है यानी बैक्टीरिया से लड़ने वाली और ये तो कोरोना वायरस है जो एक आम वायरस तो नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ वायरस है और जो भी वायरस से लड़ने वाली ट्रीटमेंट मौजूद है वो इस पर नाकाम साबित हुई तो ये वायरस आखिर करता क्या है ये वायरस हमारे लंग्स में मौजूद सीलिया सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है जिसका काम ही ये था कि आपके लंग्स को बाहर के पोल्यूशन और बैक्टीरिया से हिफाजत करें अब जब ये सेल्स ही डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे तो आपके लंग्स गंदगी और बैक्टीरिया से भरना शुरू हो जाते हैं और अक्सर इसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है और फिर उनकी मौत हो जाती है इस इसके साथ ही आपके अंदर मौजूद खून के नसों को भी वो जोर 
कर देता है और इससे खून आपकी बॉडी में सही तरीके से नहीं फैलता और ऑर्गन फेलियर जैसे केसेस भी हो जाते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और साथ ही अपने हाथ हमेशा धोते रहें और चलो बी सेफ़